GM Digital Institute আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম বা ডস তো এটা ওপেন করার জন্য আমি কমেন্ট ফর্ম থেকে CMD কমেন্ট দিলাম কমেন্ট ফর্ম ওপেন করার জন্য উইন্ডোজ এবং তার সাথে আর একসাথে প্রেস করতে পারি তো CMD কমেন্ট দিয়ে আমরা যদি ওকে করি বা এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ডস এর স্ক্রিন ওপেন হয়ে যাবে এই ডস এর স্ক্রিনটা ফুল স্ক্রিন সব সময় নাও হতে পারে আমার এখানে যেমন অর্ধেক স্ক্রিন জুড়ে এসেছে আবার ফুল স্ক্রিন হতেও পারে যে আমি অন্য একটা মোডে ওপেন করছি এই দেখুন এখানে ফুল স্ক্রিন হিসাবে আসছে এই ফুল স্ক্রিন আসবে কি আসবে না সেটা ডিপেন্ড করছে আপনার কম্পিউটার কিরকম ভাবে কনফিগার করা আছে তার উপর এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সি কোলন স্ল্যাশ ইউজার্স স্ল্যাশ আন্দু লেখা আছে এটা আসলে বাই ডিফল্ট লোকেশন আমি এটা থেকে বেরোতে চাইলে সি ডি স্ল্যাশ কমেন্ট দেব তাহলে আমি একেবারে সি ড্রাইভে ব্যাক করে গেলাম এরপর আমার পুরো স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করার জন্য সি এল এস কমেন্ট দিলাম দিয়ে এন্টারপ্রেস করলে আমার পুরো স্ক্রিন ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং আমি সি ড্রাইভে এখন আছি এটা একটা লোকেশন ডেস্কটপের সরি কম্পিউটারের যে হার্ড ড্রাইভ আছে সেটার পার্টিশন করা থাকে অনেকগুলো তো তার মধ্যে সি ড্রাইভে আমরা ব্যাক করছি এই দেখুন কম্পিউটার এটা যদি ওপেন করি তাহলে এই যে পার্টিশনগুলো করা রয়েছে সি ডি ই তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে তার মধ্যে আমি সি ড্রাইভে আছি এখন যদি আমি ডি ড্রাইভে যেতে চাই তাহলে ডি কোলন এন্টারপ্রেস করলাম তাহলে ডি ড্রাইভে আমি চলে গেলাম অর্থাৎ এখন আমি যদি কোনো কাজ করি মানে ফাইল বা ফোল্ডার বানাই তাহলে সেটা ডি ড্রাইভে তৈরি হবে এখানে দেখুন এই যে ডি ড্রাইভ এর মধ্যে আমি ঢুকে গেছি এবার এখানে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করতে চাই সে কোনো একটা ফোল্ডার তৈরি করার জন্য আমাকে ডসে কমেন্ট দিতে হবে এম ডি স্পেস দেব একটা তারপরে ফোল্ডারের নাম এটা ডস এর ক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্টরিও বলে থাকি এম ডি ফর মেক ডিরেক্টরি এম ডি স্পেস কম্পিউটার দিলাম তো দেখো এখানে একটা কম্পিউটার নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবার আমি কম্পিউটার ফোল্ডারের ভিতরে এন্টার করার জন্য কমেন্ট দেব সি ডি স্পেস কম্পিউটার দেন এন্টারপ্রেস করলে আমরা কম্পিউটার ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকে যাবো দেখতে পাচ্ছ এখানে D স্ল্যাশ কম্পিউটার মানে ডি ড্রাইভ তার মধ্যে কম্পিউটার একটা ফোল্ডার সেখানে আমি এখন সেই লোকেশনে আছি কম্পিউটার ফোল্ডারের ভিতরে যদি আমি আবার একটা ফোল্ডার বানাতে চাই সাপোজ কম্পিউটারের মধ্যে আমি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এই দুটো ফোল্ডার তৈরি করব তাহলে আমি আবার ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য কমেন্ট দেবো এম ডি স্পেস ফোল্ডারের নাম যেমন আমি হার্ডওয়্যার নামে ফোল্ডার বানাতে চাই তো এম ডি স্পেস হার্ডওয়্যার তাহলে আমার হার্ডওয়্যার নামের একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি সফটওয়্যার নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করি সফটওয়্যার দেখতে পাচ্ছ সফটওয়্যার নামেও একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এটা আমরা এই ডস থেকেও দেখতে পারি বা উইন্ডোজে গিয়েও দেখতে পারি তো যদি হার্ডওয়্যার ফোল্ডারে ঢুকতে চাই তাহলে কমেন্ট দিলাম সি ডি স্পেস হার্ডওয়্যার তাহলে আমরা কম্পিউটার ফোল্ডার তার ভিতরে তৈরি হওয়া হার্ডওয়্যার ফোল্ডারের মধ্যে এন্টার করছি ওকে এবার এই হার্ডওয়্যার ফোল্ডারের মধ্যে আমি আরও তিনটে ফোল্ডার বানাতে চাই ইনপুট আউটপুট এবং সিপিউ নাম এই ফোল্ডার আমরা একসাথেও তৈরি করতে পারি আগে যেমন আমি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এই দুটো ফোল্ডারকে আলাদাভাবে তৈরি করলাম এখানে কিন্তু একই কমেন্টে আমি তিনটে যে ফোল্ডার সেগুলোকে তৈরি করতে পারি তার জন্য আমি কমেন্ট দিলাম এম ডি মেক ডিরেক্টরি স্পেস ইনপুট স্পেস আউটপুট স্পেস সিপিউ এই যে স্পেস দেওয়া মানে তিনটে আলাদা ফোল্ডার তৈরি হবে কোথায় তৈরি হবে হার্ডওয়্যার ফোল্ডারের ভিতরে তৈরি হবে এই এন্টারপ্রেস করলাম 
তো হার্ডওয়্যার ফোল্ডারের ভিতরে আমরা দেখব তিনটে ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে আমি উইন্ডোজ থেকে দেখাই এই দেখো কম্পিউটার ফোল্ডারের মধ্যে আমি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বানিয়েছিলাম তো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুটো দেখাচ্ছে এবার হার্ডওয়্যারের মধ্যে আমি ঢুকলে দেখব সিপিইউ ইনপুট আউটপুট এবং তিনটে ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে যে তিনটে ফোল্ডার আমি স্পেস দিয়ে তৈরি করলাম এর জন্য যখন আমরা ফোল্ডার তৈরি করব ডস থেকে তো সেখানে স্পেস কোনো একটা ফোল্ডারের নামে স্পেস ইউজ করা যাবে না যদি স্পেস ইউজ করি প্রবলেম হবে কি দুটো ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে এবার আমি সিপিইউ ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকব তাহলে হার্ডওয়্যার স্পেস সিপিইউ সরি সিডি স্পেস সিপিইউ দিলাম সিপিইউর মধ্যে আমি ঢুকে গেছি এর মধ্যে আমি আবার তিনটে ফোল্ডার তৈরি করতে চাই কন্ট্রোল ইউনিট মানে সিইউ এএলইউ এবং এমইউ তো একই ভাবে আমি স্পেস দিয়ে তৈরি করতে পারি তো যেহেতু আমরা স্পেস দিয়ে শিখে নিয়েছি এবং এটাতে আমাদের কমেন্ট অনেক কম লিখতে হয় তাহলে আমরা স্পেস দিয়ে দিয়ে তিনটে ফোল্ডারকে তৈরি করে নিলাম তো এখন সিপিইউ ফোল্ডারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ আমি একটু ডস উইন্ডোজ থেকে দেখাই সিপিইউ ফোল্ডার তার ভিতরে তিনটে ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে ওকে তো আমাদের হার্ডওয়্যার সেকশনটা কমপ্লিট এবার আমি সফটওয়্যার সেকশনে যাব সফটওয়্যার সেকশনে যদি আমরা সফটওয়্যারের মধ্যে মানে সফটওয়্যার ফোল্ডারের ভিতরে তৈরি করতে চাই অর্থাৎ এখান থেকে ব্যাক করতে হবে এই যে আমরা উইন্ডোজ থেকে ব্যাক করে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে ব্যাক হয়ে যাচ্ছে সেটা করার জন্য আমরা ডসে কমেন্ট দেব সি ডি ডবল ডট মানে দুটো ডট বা দুটো ফুল স্টপ দিলে আমাদের একটা সেকশন ব্যাক করে যাব দেখতে পাচ্ছ সিপিইউ থেকে ব্যাক করে আমি হার্ডওয়্যারে চলে এসেছি একই কমেন্ট দিলে আমি আবার হার্ডওয়্যার থেকে ব্যাক করে কম্পিউটারে চলে যাব কম্পিউটারে চলে যাব এবার এই কম্পিউটার ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের সফটওয়্যার ফোল্ডারটা আছে তাহলে সফটওয়্যার ফোল্ডারে ঢোকার জন্য আমরা কমেন্ট দেব সিডি স্পেস সফটওয়্যার যেহেতু সফটওয়্যার ফোল্ডারটা কম্পিউটারের ভিতরে আছে ढुकल দুটো টাইপের আবার বানাতে চাই একটা সিস্টেম আর একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা আমি আলাদাভাবে বানাচ্ছি একসাথেও বানাতে পারতাম আমরা অ্যাপ্লিকেশন সরি আমার একটু ভুল হয়েছে কমেন্টে এম ডি দেওয়া হয়নি তো এম ডি দেব এম ডি স্পেস অ্যাপ্লিকেশন তাহলে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফোল্ডারটাকে তৈরি করতে পারলাম দুটো ফোল্ডার তৈরি করলাম সফটওয়্যারের মধ্যে সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন এবার সিস্টেম ফোল্ডারের মধ্যে আমি ঢুকতে চাই তাহলে কমেন্ট দেবো সিডি স্পেস সিস্টেম আগে দেখে নি তৈরি হয়েছে কিনা এই যে ব্যাক করে গেলাম সফটওয়্যার সফটওয়্যার এন্টার করলাম এই দেখো অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম তৈরি হয়ে গিয়েছে ওকে এবার আমি সিস্টেম ফোল্ডারে ঢুকতে চাইছি তাহলে কমেন্ট দেবো তৈরি করতে চাই সিস্টেমের মধ্যে দুটো ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে ওয়েস আর ইউটিলিটি সিস্টেম ফোল্ডারের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে তাহলে এইভাবে আমরা ওভারঅল একটা ট্রি স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি আমি এই পুরো ফোল্ডারের স্ট্রাকচারটা দেখার জন্য আচ্ছা সিস্টেম থেকে বেরিয়ে এসে আমি এবার অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকি অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকলাম অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকে যদি আমাদের কোনো ফোল্ডার তৈরি করার থাকে তাহলে আমি সেই ফোল্ডার এখানে তৈরি করতে পারি বাট আমি আর অ্যাপ্লিকেশনে কোনো ফোল্ডার তৈরি করছি না কিভাবে ঢুকবো এটাই দেখানো ছিল আমার এরপরে আমি 
যে পুরো স্ট্রাকচারটা সেটা দেখার জন্য কম্পিউটারে ব্যাক করে আসতে পারি তাহলে কম্পিউটার সেকশনে যদি ব্যাক করতে চাই আমরা সেক্ষেত্রে সি ডি ডবল ডট এই কমেন্ট দিয়ে একটা একটা করে ব্যাক করতে হবে আর একটা কমেন্ট আমি একদম প্রথমে দেখিয়েছিলাম সি ডি স্ল্যাস এই স্ল্যাস কমেন্টটা যদি দিই তাহলে আমরা একেবারে ডি ড্রাইভে ব্যাক করে যাব এবং সেখান থেকে আবার কম্পিউটার ফোল্ডারের মধ্যে আমরা সি ডি স্পেস কম্পিউটার দিয়ে ঢুকতে পারি তো আমি সি ডি ডবল ডট দিয়ে এক এক করে বেরোলাম কম্পিউটার সেকশনে এলাম এই কম্পিউটারের মধ্যে কি কি ফোল্ডার আছে ফাইল বা ফোল্ডার আছে দেখার জন্য আমরা কমেন্ট দেবো ডিআইআর ফর ডিরেক্টরি দেখো এখানে কম্পিউটার এর মধ্যে কি কি ডিরেক্টরি আছে দেখাচ্ছে একদম উপরে ডট সিঙ্গেল ডট ডবল ডট এই দুটো রুট ডিরেক্টরি মানে এটা সমস্ত জায়গাতেই থাকবে এটা আমরা তৈরি করিনি অটোমেটিক্যালি সিস্টেম নিজে তৈরি করি এই রুট ডিরেক্টরি ছাড়া আর দুটো ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার যেটা আমি তৈরি করেছি একটা হার্ডওয়্যার একটা সফটওয়্যার সেগুলো এখানে শো করছে আর ফাইল কিছু নেই যার জন্য ফাইল দেখো জিরো জিরো ফাইল শো করছে তাহলে ওপরাল ডিরেক্টরি চারটে এবং ফাইল জিরো এরপর পুরো টিডি স্ট্রাকচারটা দেখার জন্য আমরা এখানে কমেন্ট দিলাম টি আর ডবল ট্রি কম্পিউটার ফোল্ডারের মধ্যে ট্রি কমেন্ট দিলে পুরো স্ট্রাকচারটাকে আমরা একসাথে দেখতে পাবো দেখো আমার স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছে ডি ড্রাইভ তার মধ্যে আছে কম্পিউটার তো সেই কম্পিউটারের ট্রি স্ট্রাকচার কম্পিউটারের মধ্যে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ঠিক আছে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এই হার্ডওয়্যারের মধ্যে সিপিউ ফোল্ডার ইনপুট আউটপুট ফোল্ডার সিপিউর মধ্যে আবার এল ইউ সিউ এম ইউ ঠিক আছে ওভারঅল ট্রি স্ট্রাকচারটা আমরা এখানে দেখে পাচ্ছি ক্লিয়ার এই হলো আমাদের ওভারঅল ডস অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করার প্রসেস ওকে তো যদি আমাদের কোনো কমেন্ট করতে চাও কোনো বিষয়ে জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করে নিচের সেকশনে জানাতে পারো